Приветствую всех, это очередной выпуск новостей с канала Важного Кота. Несмотря на непростое время, многие производители продолжают свою деятельность. Так, например, войны и битвы понемногу демонстрируют мастер модели нового отряда Неандертальцы 2, а также одиночных персонажей, линейка которых пополнится пастухом. Пока все эти наборы и фигуры еще не выпущены, но аналогичные выпускаются только в смоле. Также были показаны рендеры всех фигур предстоящего набора банда атамана зеленого и внезапно рендеры медведей. Обычно 3D рендер это признак подготовки к изготовлению пресс-форм и отливок фигур в пластике. Так что вполне возможно, что в будущем нас ожидает набор медведей. Из новостей о солдатиках Пластик Плоту можно отметить только то, что ребята работают над тестовым литьем отряда немцев в периода Второй мировой войны, который совсем недавно был продемонстрирован в виде мастер-моделей. Компания просто Тойс, к сожалению, снимает с производства набор Маугли, и неизвестно, будет ли он когда-либо еще производиться, но пока доступен на сайте интернет-магазина за 2490 рублей или по 499 за одну отдельную фигурку. Также данные фигурки доступны в сети магазинов Ашан, такая же судьба и у серии фигурок Лунтик. И точно так же они пока еще доступны на сайте интернет-магазина Просто Тойс. 4999 рублей за весь комплект или же по 599 за отдельную фигурку. Но, к счастью, Просто Тойс не только снимает наборы с производства, но также и производит новые. Был представлен прототип фигурки Бабы Яги по мультфильму Три богатыря. Это 12-я заключительная фигура в серии, выпуск которой ориентировочно в третьем квартале. Также стало известно, что сеть магазинов ОК продляет акцию с фигурками Love Is, но теперь все условия убраны и можно просто приобретать фигурки данной серии с 50% скидкой. Творческий коллектив Альянса Свободных продолжает работу над тиражом Мертвого Космоса и скоро сразу оба тиража отправятся по адресатам. Горыныч Пласт поделился новостями о создании пресс-форм для нового отряда плоских солдатиков от Войны и Битвы. Показана половина набора персидской пехоты. Выпуск первый. Также в группе идет розыгрыш солдатиков из набора Легенды Сибири в нетиражном сером цвете. Это бойцы Хана Кучума. По условиям необходимо выложить фото самого ценного или любимого солдатика из коллекции в комментарии к данному посту. В группе Горыныч Пласт желательно добавить описание и сделать репост поста о розыгрыше к себе на страницу. 6 апреля будет подведен итог при помощи рандомайзера, то есть победитель будет выбран случайным образом. Обратите внимание, что отправка приза будет происходить за счет победителя. Мастерская Хобби Бункер сообщает о закрытии пункта самовывоза ввиду сложившейся ситуации в стране. Однако заказы до сих пор принимаются и ведется работа литейной мастерской. Отправка заказов будет осуществлена при первой же возможности. Интернет-магазин корпорация Fantasy уведомляет, что в связи с вынужденными нерабочими днями с 30 марта по 1 апреля Почта России не осуществляет работу с клиентами и отправка заказов будет невозможна. Пункт выдачи корпорации Fantasy в городе Ижевский не будет работать до 5 апреля включительно, а доставка по самому городу будет осуществляться 1 и 2 апреля. И немного новостей по предзаказу киборга ZXL. Были внесены изменения и вместо золотого цвета производитель рекомендовал фиолетовый. Все, кто оформили предзаказ на золотых киборгов, напишите письмо руководству магазина о своем согласии замены цвета или же отмены предзаказа. Поступление ожидается в начале следующей недели. Касательно солдатиков инженера Басевича, напоминаю, что в группе проходит фотоконкурс с участием фигурок Инжибаса, который продлится до конца апреля. Подробности в группе инженера Басевича. Солдатики ЛАД, проделав огромную работу, теперь делятся процессом создания фигурок по советско-финской войне. Полюбоваться поэтапным процессом создания плоских миниатюр можно в группе производителя. Godlike Mega Master поделился фигуркой Дина Дикаря от Сергея Беленкова. Надеюсь, что эта фигура в скором времени пойдет в тираж. Уж больно персонаж вышел колоритным. Солдатики приказ Алексея Писарева на прошедшей неделе провели опрос по тематике следующего набора и победили Франки. Именно это направление выбрано в 
качестве новой темы для предстоящего набора солдатиков. Также была создана игровая площадка для любителей эпохи викингов – группа «Княжий двор» по аналогии с группой «Неизвестная война». Ссылка будет в описании. Интернет-магазин «Солдарк» также вводит изменения в режим работы «Город Москва». Заказы принимаются и обрабатываются, но отправка и раздача будет лишь раз в неделю ввиду ограничения перемещений по городу. Солдатики Урфина Джуса сообщают о готовности тиража российских федеральных войск к чеченском конфликте. По вопросам приобретения строго в личку к автору Олегу Железнякову. Напоминаю, не ведитесь на всяких мутных личностей из комментариев, которые предлагают предлагают вам купить именно у них, либо же делают вид, что они являются представителями производителя. Художественная мастерская «Сварок» Влада Бронника, участника Альянса Свободных, поделилась своим творчеством «Пожарные в 40 мм». Пока что без пояснений, что это за фигурки, для чего они предназначаются, планируется ли тираж. Магазин «Солдатики» в Санкт-Петербурге сообщает, что с 28 марта по 5 апреля работают только как интернет-магазин. В связи с карантинными мерами в помещение магазина никого пускать не будут. А вот в интернет-магазине War Toys новые поступления и пополнение ассортимента от Ратника. Миниатюры в олове 54 мм, цена от 210 рублей. А для тех, кто не умеет, не хочет или кому некогда, имеются новинки в разделе «Миниатюра 54 мм» в росписи. Также в группе, либо на самом сайте интернет-магазина, возможно, если уж не купить, то хотя бы полюбоваться фигурками конного японского военачальника, конного германского рыцаря и средневекового рыцаря в парадном сюрко. Каждая из этих миниатюр в 90 мм, ручная роспись, стоимость... 25 тысяч рублей за штуку. Что ж, друзья, несмотря на то, что сейчас происходит в стране и в мире в целом, многие производители в условиях карантина продолжают работать и представлять новинки. В чем я, без сомнений, желаю им успехов. Ну а всем я желаю здоровья и трезвого ума. Не болейте, не подвергайте своих близких и себя самого риску. Соблюдайте карантин и самоизоляцию. Соблюдайте необходимые меры по профилактике и предупреждению заболевания в это непростое время пандемии. Это был выпуск новостей с канала «Важного кота» и, надеюсь, до скорых встреч.